আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ আমি মনি বলছি সুমনিস ফ্যামিলি থেকে তো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি নতুন আরো একটি ব্লগ আর আশা করছি আমার আজকের এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকের এই ব্লগটি হচ্ছে আমাদের সুইজারল্যান্ডে কাটানো পুরো একটা দিনের ভিডিও ক্লিপস আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো আমরা ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে শুধু মাবির কি নাস্তাটা করিয়ে এখন বের হয়ে পড়েছি নাস্তা করার উদ্দেশ্যে আর আজকে আমরা যাচ্ছি এখন নাস্তা করতে শিমুল ভাইয়ের একজন ফ্রেন্ডের বাসায় সেখানে গিয়ে আমরা নাস্তাটা করব আর এই ভাইয়াটা আমাদের সবাই কে ইনভাইট করেছিলেন ওনার বাসায় এসে যাতে আমরা নাস্তাটা করি আর এই তো আসার পরই আমাদের সবাইকে নাস্তাটা অলরেডি সার্ভ করা হয়ে গিয়েছে তো এখানে নাস্তাতে ছিল হালিম মানে মিটের কিমা দিয়ে একটা খুবই মজার হালিম ছিল আর সঙ্গে ছিল পরোটা আর এই তো আমি এখন আমার বাটি আর মানে পরোটার প্লেটটা নিয়ে বসে পড়েছি আর আমরা সবাই আসলে একটু তাড়াহুড়া করে নাস্তাটা করে নিচ্ছিলাম কারণ হচ্ছে আজকে আমরা যাব সুইজারল্যান্ডের কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে তো এখন আমি নাস্তাটা করার পর মানে এখানে মানে যার বাসায় আমরা এসেছি তো ওনার বাসার বারিন্দাতে এসে বাইরের দৃশ্যটা একটু রেকর্ড করে নিচ্ছিলাম তো সুইজারল্যান্ডে আসলে যতটা বাড়িঘর দেখলাম বা অ্যাপার্টমেন্ট দেখলাম প্রত্যেকটাতেই মানে উইন্ডোটা ছিল গ্লাসের মানে লন্ডনে যেমনটা থাকে তারপর এ উইন্ডোর বাইরে ছিল আরও একটা উডের মানে বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়াতে যে কাঠের জানালাগুলো দেখা যায় তেমনটা তো এটা আসলে আমি বুঝিনি কেন যেহেতু গ্লাসের উইন্ডো তো আছেই তারপরও এরকম উডের আরও একটা উইন্ডো কেন লাগানো ছিল তো ওনার বাসায় আমরা নাস্তা টাস্তা করে সবাই রেডি হয়ে এখন বের হয়ে পড়ব ঘুরার জন্য যেহেতু আমাদের হাতে শুধু আজকের দিনটাই আছে তো একই দিনে যা যা দেখা যায় ততটুকু আমরা দেখব তো আমরা এখানে আসার প্রতি রাস্তাতে কিন্তু মাবির ঘুমে পড়েছিল আর এখনও পর্যন্ত সে ঘুমে আছে তো ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় আবার ওকে গাড়িতে নিয়ে তোলা হচ্ছে আর এই তো সবাই গিয়ে অলরেডি গাড়িতে উঠে পড়েছেন আর এখন আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠব তো আমাদের হাতে যেহেতু আজকের এই দিনটাই আছে তো আমরা তো আর মানে একই দিনে সব কিছু দেখতে পারব না মানে পুরো একটা দেশ দেখা তো একই দিনে সম্ভব না তো এখন আমরা যাচ্ছি জিউরিকের কিছু জায়গা দেখতে তো আমরা যার বাসায় এসেছিলাম নাস্তাটা করতে সে ভাইয়াই কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে এখন সুইজারল্যান্ডের কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখাবেন আর উনি কিন্তু সুইজারল্যান্ডে আছেন মনে হয় তেইশ অথবা ছাব্বিশ বছরের মতো হবে আমি ভুলে গিয়েছি মানে অনেক লম্বা একটা সময় ধরে উনি কিন্তু এই দেশে আছেন তো উনি তো ভালোই জানেন যে এ দেশের মানে কোন কোন জায়গাটা খুব বেশি সুন্দর তো আমাদের হাতে যেহেতু অনেক কম সময় তো উনি আমাদেরকে নিয়ে চলছেন কিছু স্পেশাল জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখানোর জন্য তো এখন আমরা ওনার গাড়িটা ফলো করে যাচ্ছি আর আমাদের পেছনে ছিল আমাদের আরও দুইটা না তিনটা গাড়ি তো আমরা সবাই ওনাকে ফলো করে যাচ্ছি তো উনি আমাদেরকে নিয়ে একটা এখন পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠছেন আসলে বুঝতেই পারছেন দেখে আপনারা রাস্তাটা আসলে খুবই ছোট আর আমরা সামনের গাড়িটা ফলো করে করে উঠছি তো আমরা ওনাকে ফলো করে যাওয়ার পথে প্রাকৃতিক সবগুলো দৃশ্য দেখে দেখে যাচ্ছিলাম উনি আগে বলেছেন যে আমরা যখন ওনাকে ফলো করে যাব তখনই দেখতে পারবো আশেপাশের মানে সুন্দর ভিউগুলো আর উনি আমাদেরকে কয়েকটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে গাড়িটা স্টপ করে বলেছেন আমরা যদি নেমে কিছু মানে ছবি তুলতে চাই তাহলে সেটাও পারব তো একটু পর পরই উনি গাড়িটা স্টপ করে আমাদেরকে বলছিলেন আমরা আশেপাশের জায়গাগুলো দেখার জন্য তো আমরা তো সবাই মোবাইল ক্যামেরা হাতে নিয়ে রেকর্ড করছিলাম আর একটু দেখেও নিচ্ছিলাম আর আসলে কি বলবো ভিডিওতে আসলে ভালোভাবে সব কিছু বোঝাও যায় না তারপরও যতটুকু মানে সম্ভব হয়েছে আমি রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি আর এসব কিছু আসলে সরাসরি দেখতে খুবই ভালো লাগে আমরা তো মুভিতে দেখি যে জায়গাগুলো তো আমার কাছে মনে হয়েছিল ঠিক তেমনটাই দেখতে পারছি তো এখন কিন্তু আমরা আরও উপরের দিকে উঠছিলাম বাইয়াকে ফলো করে কারণ উনি বলছিলেন আরও সামনের যে জায়গাগুলো আমরা দেখব সেগুলো নাকি আরও অনেক অনেক বেশি সুন্দর তো আমরা ওনার ইনস্ট্রাকশন ফলো করে ওনার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম 
আর এখানে দেখতে পারছেন যত আমরা উপরে উঠছি সেখানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর ছিল আর মানে বাড়ি ঘরের ডিজাইনগুলো কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ছিল আর এই তো দেখতে পারছেন তাদের এখানে যে মানে এটা কি সি সাইড বলা যায় কি না আসলে আমি বুঝতে পারছি না অথবা লেকই বলা যেতে পারে তো ওই পানি মানে যেটা দেখছিলাম সেটা মানে একটু পরে আমরা সেখানে যাব গিয়ে দেখব তার আগে এই তো এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি তো উঠছি আর এই যে রাস্তাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই ছোট রাস্তা আর চারপাশে খুবই সুন্দর সুন্দর ভিউ আর এখানে যতটা মানে আমরা উপর দিয়ে ওঠার সময় যে পাহাড় পর্বতগুলো দেখছিলাম মনে হচ্ছিল এগুলোর গাছ মনে হয় কাটা মানে ডিজাইন করা এরকম পাহাড় তো লন্ডনে আসলে খুব একটা বেশি আমি দেখিও নি আর দেখাও যায় না তো এই যে পাহাড়গুলো এগুলো দেখে মনে হচ্ছিল লন্ডনে যে পাহাড়গুলো স্পেশালি গলফ খেলা খেলার জন্য যে মানে মাঠগুলো থাকে পুরোটা সুইজারল্যান্ডের এই মানে পাহাড়গুলো যতটা আমরা দেখেছি প্রত্যেকটাই কিন্তু এমনটাই আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর ভিউ তো আমরা কিন্তু এখানে পাহাড়ের অনেক উপরে উঠেছিলাম তারপর নিচের দিকে এখন নেমে এসেছি তো এখানে এসে একটা জায়গাতে গাড়িটা থামিয়ে ভাইয়া বললেন যে আমরা যদি চাই তাহলে আমরা এখানে নেমে কিছু ছবি তুলতে পারবো তো আমরা তো সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি নেমে এই সুন্দর জায়গাতে কিছু ভিডিও করলাম তারপর ছবিও তুললাম তো শুধু আমরা না আমাদের মানে সঙ্গে যারা ছিলেন তারা সবাই কিন্তু নেমেছিলেন ছবি তোলার জন্য আর এই তো এখন আমরা কিছু ছবি তুলে নিচ্ছি তো আমাদের আজকের দিনে আমাদের ফ্যামিলির সবার কাপড়ের থিমটা ছিল রেড কালারের আপনারা হয়তো এত সময় বুঝে গিয়েছেন মানে আমি আমার হাজব্যান্ড তারপর জায়ান মাহবিরকে লাল কাপড় পরিয়েছি আর শুধু তাওসিফা রিয়ামিন পরেছিল ব্ল্যাক কালারের টপ আর এই তো আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তারাও ছবি তুলে নিচ্ছিলেন তো এখন আমরা আবারও গাড়িতে উঠে পড়লাম উঠে এখন আবার যাব আরও একটা সুন্দর জায়গা দেখতে তো এটা ছিল আসলে মানে কি বলবো খুব তাড়াহুড়া করে ঘোরাফেরা আর সব কিছু দেখা আসলে আমরা যদি সুইজারল্যান্ডে কয়েকটা দিন থাকতাম তাহলে হয়তো বা এক এক দিনে এসে এক একটা জায়গা দেখতাম তো আমাদের হাতে তো আসলে সময় নেই সেই কারণে ভাইয়া চাচ্ছিলেন মানে সুন্দর জায়গাগুলো যাতে আমরা মিস না করি আর আসলে আমরা যদি ওনাকে না পেতাম তাহলে হয়তো আমরা সুইজারল্যান্ডের এসব মানে সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো দেখতে পারতাম না হয়তো বা হাতে গোনা কয়েকটা জায়গা ম্যাপ ফলো করে দেখতাম তো যেহেতু একজনকে পেয়েছি তো উনি তো আসলে মানে এ দেশের সব কিছুই জানেন বা চিনেন তো উনি কিন্তু আমাদেরকে সুন্দর সুন্দর সবগুলো জায়গা দেখে দিয়েছিলেন
তো এখন আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম এখানের আশেপাশে আসলে এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘরছিল সেগুলো দেখে আসলে অনেক আফসোস লাগছিল আর আমরা বলছিলাম আমাদের যদি এখানে একটা বাড়ি থাকতো তাহলে তো আমরা সব সময় হলিডেতে এখানে আসতে পারতাম তো এখানে আসলে মানে এই রাস্তাতে দেখলাম এটা আসলে অনেক নিরিবিলি একটা রাস্তা তারপরও এখানে অনেকগুলো বাড়ি ঘর ছিল তো এখানে যারা থাকে তারা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে শপিং করতে গেলে অনেক দূরে গিয়ে শপিংটা করতে হবে কারণ এখানে আশেপাশে তো আমরা আসার পথে কোনো শপিং সেন্টার বা কোনো শপিং করা কোনো শপও দেখিনি তো এখন আমরা যে বাড়িটার পাশে আছি এটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে বাড়িটা বানানো আপনারা দেখতে পারছেন বাড়িটার সঙ্গে খুব সুন্দর একটা বারান্দাও দেয়া আর ফুলের গাছ তো চারপাশে ছিলই তো এখন আমরা আরও একটা জায়গায় এসেছি ভাই আমাদের সবাইকে নিয়ে এসেছেন তো এখানে গাড়িটা পার্ক করে বললেন যে আমরা এখানে একটু সময় রেস্ট নেব আর যার যার মানে ইচ্ছা ছবি তোলার বা ভিডিও করার আমরা যাতে করে নিই তো এখানে ছিল মানে ছোটো একটা সার্ভিসের মতো নিয়ে আসলে সার্ভিস বলতে এখানে শুধু মানে ওয়াশরুম ছিল আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারবেন তো আমরা সবাই মানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেলাম তাদেরকে মানে তারা টয়লেটটা ইউজ করলো তারপর বড়রাও কিন্তু করলেন তারপর অজু করে নামাজও পড়া হলো আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সবগুলো গাড়ি আমরা সবাই কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলাম সেই সময় তো এখানে আসার পথে আমাদের তো গাড়ি উন্ডোগুলো খোলা ছিল তো সেই সময় গাড়িতে মনে হয় কয়েকটা মাছি অথবা মশা ঢুকে পড়েছিল যেটা দেখে মাহবিরের অবস্থা তো মানে একেবারে শেষ সে অনেক কান্না করে তাকে আসলে আমরা কোনোভাবেই বুঝাতে পারিনি যে এই মাছিগুলো তাকে কোনো কিছু করবে না তো আবার আমাদের গাড়ির সব কয়টি উন্ডো খুলে মাছিগুলোকে বের করে দেই আর আসলে যেহেতু গাড়িটা কন্টিনিউ মানে চলতেই ছিল তো সেই সময় তো কোনো খানের গাড়িটা দাঁড় করানো যাবে না তারপরও আমরা সবগুলো উন্ডো খুলে মানে যেমন করে পেরেছি মাছিগুলো আর মশাগুলোকে গাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম তারপরও মাহবির আসলে এত বেশি ভয় পায় তো সে তো দেখতেই পারলেন ইয়ামিনের কুল থেকে নামছি না সে বলছে তাকে ফ্লাইগুলো নাকি খেয়ে ফেলবে হেমন্তাই সে করছিল তো এখানে আমাদের একজন বাবি আমাদের জন্য উনি ওনার গড় থেকে কিছু খুবই মজার নিমকি টাইপের আসলে নিমকি বলতে এটা কিছু মানে সুইটও ছিল মানে সুইট তারপর সল্টি এরকম কিছু নিজ হাতে তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন তো আমাদের সবাইকে দিচ্ছিলেন তো আমরা সেটা খেলাম আর আসলে জার্নিতে বের হলে এরকম কোনো কিছু ফেলে খেতে তো অনেক ভালোই লাগে তো এখন আমরা আবার চলে এসেছি মানে অন্য আরেকটা পাশে এটা হচ্ছে মানে যেখানে আমরা আগে ছিলাম সেখান থেকে অনেক দূরে তো আজকে তো শুধু আমরা ঘুরবই তো আমরা আসলে কোনো মানে সময় খেয়াল করি নিজে মানে কত সময় লেগেছে বা কি তো এখানে আসতে আসলে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল তো এটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের অনেক ফেমাস একটা চার্চ তো আমরা এখন এসেছি এটা দেখতে তো এটা দেখা বলতে কি উনি বলছিলেন এটা আসলে অনেক ফেমাস আর অনেক বড় তো সেই কারণে এখানে আসা আর এই চার্চের বাইরে ছিল একটা মানে স্ট্যাচু বা মূর্তির মতো এটা ছিল পুরোপুরি গোল্ডের তো উনি কিন্তু আমাদেরকে এটা দেখানোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলেন আর এই তো এখানের পাশেই ছিল খুবই সুন্দর কিছু ফুল তো সেটাও আমি একটু রেকর্ড করে নিলাম আর এই যেই হচ্ছে সেই চার্চটা এটা আসলে দেখতেই মানে বুঝতে পারছেন অনেক বিশাল ছিল আর এই যে সামনে দেখতে পারছেন কালো রঙের এটার উপরে বা ভেতরে যে গোল্ড কালার দেয়া ছিল এই সবগুলোই নাকি ছিল গোল্ডের তো এখন আমরা হেঁটে হেঁটে চলে যাব এটার পাশে আর এখানে চারপাশে কিন্তু পানি দেয়া ছিল ফোয়ারার মতো বা পানির টেপের মতো আসলে লাগানো ছিল তো বাচ্চারা গিয়ে সেখানে একটু হাত মুখ দুলো মানে ফ্রেশ হলো আর আসলে ওই দিনও কিন্তু অনেক অনেক বেশি গরম ছিল যে কারণে বাচ্চাদের আসলে তারা এমনিতে অনেক ঘেমে গিয়েছিল তারপরও তাদের পাপা তাদেরকে হাত মুখ ভালোভাবে একটু দিয়ে দিচ্ছিলেন আর মাথাটাও ভালোভাবে মানে দেখতে পারবেন কি করেছিলেন
Yeah, I think we should replace this wall with that wall. Huh? তো এখানে এসে আমরা একটু সময় হাঁটাহাঁটি করলাম তারপর এখানে পানি টাপে বাচ্চারা হাত মুখ ধুললো আমিও ধুললাম একটু ফ্রেশ হলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাজবেন্ড একটা কাপুলের পিকচার তুলে দিচ্ছিলেন আসলে তারা অনেক বেশি বয়স্ক ছিল আর তারা আসলে কাউকে পাচ্ছিল না যে রিকোয়েস্ট করবে ছবি তোলার জন্য তো আমার হাজবেন্ড বললেন যে কোনো অসুবিধা নেই আমি পিকচারটা তুলে দিচ্ছি তো তারা আসলে বারবারই সেলফি তুলছিল আর সেলফি তুলতে গিয়ে আসলে পুরোটা চার্চ পেছন দিকে আসছিল না তো আমার হাজবেন্ড তাদের মানে এই পুরোটা চার্চ সহ পিকচারটা তুলে দিয়েছিলেন সেই কারণে তারা আসলে অনেক বেশি খুশিও হয়েছিল তো এখন জানা মাবির আবার এসে পুরোটা মাথা ভিজিয়ে মানে জানি না তারা কি মনে করে যে এই পানিটাকে যেহেতু তাদের পাপা তাদেরকে আগে একবার পানি দিয়ে মাথাটা ধুয়ে দিয়েছিলেন তারা এসে আবারও সেটা সেম করল তো তাদের কাজে আসলে বেশ মানে ইন্টারেস্টিং লেগেছে এই পানিটা পেয়ে তো এখন আমরা এই চার্চটা দেখা শেষে এখানে পাশেই ছিল একেবারে ছোটো আকারে একটা মার্কেটের মতনই তো এখানে এসে আমি কিছু ম্যাগনেটস নিচ্ছিলাম কিরিং নিচ্ছিলাম আসলে সুইজারল্যান্ডের সব কিছুরই তো মানে প্রাইসটা একটু বেশি হাই তো এখানে এসে যে ম্যাগনেটগুলো আমি দেখছিলাম এগুলোরও প্রাইস আসলে বলতে গেলে কি বলবো মানে ফ্রান্সের তুলনায় কম্পেয়ার করলে অনেক বেশি ছিল তারপর আমি কিছু মানে ম্যাগনেটস তারপর কিরিং এগুলো নিয়েছিলাম গিফটের জন্য আর আমার নিজের জন্য তো নিয়েছি তো শপিং শেষ করে এখানে এসে একটা জায়গাতে দেখলাম আমাদের সঙ্গে যেসব ভাইয়া আর ভাবি তারা ছিলেন তারা কিছু কফি তারপর কিছু স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছেন তো আমরা সবাই মিলে এগুলো খেয়ে নিলাম তারপর এখন আমরা আবারও চলে এসেছি আরও একটা সুন্দর জায়গা দেখতে তো এখানে এসেও আবার সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে বসা হয়েছে আড্ডা দেয়া হচ্ছে আর একই সঙ্গে ছবি তোলা হচ্ছে ভিডিও করা হচ্ছে তো আমি তো মানে যেখানে যাচ্ছিলাম মোবাইলটা নিয়ে যেটাই দেখছিলাম সেটাই রেকর্ড করে নিচ্ছিলাম আর আসলে এখানে এসে যতগুলো জায়গা দেখলাম সবগুলো আসলে দেখার মতনই জায়গা তো যেহেতু এসেছি শুধু দেখে গেলে তো হবে না একটু মানে রেকর্ড করে যদি নিয়ে আসি তাহলে তো পরেও দেখতে পারব সেই জন্যই আসলে রেকর্ড করা তো এখানেও কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম সবাই মিলে অনেক মজা করলাম ছবি তুললাম ভিডিও করলাম তো এখন চলে যাচ্ছি আমরা মানে আরেকটা জায়গায় মানে যাওয়ার জন্য তো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে আমরা আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখছিলাম আর বার বারই বলছিলাম আল্লাহ আসলে আল্লাহর এই পুরোটা দুনিয়াটা মানে যতটা সুন্দর করে সাজিয়েছেন আমার কাছে মনে হচ্ছিল সুইজারল্যান্ডকে একটু আলাদাভাবে বিশেষভাবে সাজিয়েছেন কারণ এখানে আমরা যতটা জায়গা দেখেছি বা যত কিছু দেখছিলাম সব কিছু আসলে খুবই সুন্দর ছিল তো এখন আমরা মানে অনেক উঁচু উঁচু আর বড় বড় পাহাড় পর্বত দেখছিলাম যেটা আসলে এখন তো আমরা মানে সামার টাইমে গিয়েছি উইন্টারে যদি আসতাম এগুলো একবারে মনে হতো মানে সাদা কারণ স্নো দিলে এগুলো একবারে সাদা হয়ে যায় আর দেখতে আসলে খুবই সুন্দর লাগে আর এখন তো সামার সামার টাইমে তো আর মানে খুবই গরম ছিল একেবারে বাংলাদেশের মতনই তো এগুলো দেখে দেখে আমরা যাচ্ছিলাম আর আসলে অনেক ভালোই লাগছিল আর মনে হচ্ছিল সত্যি কি আমরা সুইজারল্যান্ড চলে এসেছি কারণ সুইজারল্যান্ডে আসাটা আসলে সবার জন্য একটা মানে স্বপ্নের মতনই তারপর আসলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে আসতে পেরেছি তো সুইজারল্যান্ডে আসতে আমরা তো প্রথমে মানে ফ্রান্সে এসেছি তারপর সুইজারল্যান্ডে এসেছি তো অনেক লম্বা একটা জার্নি হয়েছে বিশেষ করে আমার হাজব্যান্ড তো পুরোটা মানে রাস্তা ও নিজে একাই ড্রাইভ করে এসেছে অনেক কষ্ট হয়েছে 
তো সুইজারল্যান্ডে এসে এসব দেখে আমার হাজবেন্ড বলছিল আমাদের আশাটা মানে কষ্টটা সার্থক হয়েছে কারণ এরকম জায়গা তো আমরা মানে লন্ডনে দেখতে পারতাম না যদিও বা মুভিতে বা মানে ছবিতে দেখি সরাসরি দেখার মানে ফিলিংসটাই আসলে অন্যরকম তো সেখান থেকে চলে এসেছি আমরা অন্য একটা জায়গায় অনেক লম্বা একটা জার্নি করে তো এখানে এসে আমার হাজব্যান্ড একটা টিকেট পে করে নিয়েছিলেন টিকেট বলতে আমরা এই যে মানে জায়গাটিতে এসেছি এখানে গাড়িটা পার্ক করার জন্য মানে দুই ঘন্টার জন্য পে করেছেন আর আপনাদেরকে আমি আবারও একটু মানে সেই মানে স্টিকারটা দেখিয়ে দিলাম যেটা মানে আপনি সুইজারল্যান্ডে যদি গাড়ি নিয়ে আসেন এজ এ ভিজিটার হিসেবে বা টুরিস্ট হিসেবে আপনাকে অবশ্যই এটা লাগাতে হবে তাহলে কিন্তু তারা টিকেট দিতে গেলে বা কোনো ফাইন করতে হলে তারা বুঝে নেবে যে আপনি এদেশের না মানে আপনি একজন টুরিস্ট এসেছেন বা ভিজিটার তো এখানে গাড়িটা পার্ক করে এখন আমরা নেমে পড়েছি এই জায়গাটা দেখার জন্য আর আসলে এই জায়গাটাও আসলে খুবই সুন্দর ছিল তো এখন আমি আপনাদেরকে একেবারে কাছে গিয়ে এখানে পানিটা দেখে দেব পানিটার কালার দেখে মনে হচ্ছিলো আসলে খুবই পরিষ্কার তো পানিতে কিন্তু আমরা নামিনি তো পানিতে না নেমে এখানে সব কিছুটি দেখে নিচ্ছিলাম আর পানির ডেউটা দেখেন ডেউগুলো আসলে অনেক বড় বড়ই ছিল তো এখানেও একটু সময় আমরা ঘোরাঘুরি করব আর সব কিছু দেখে নেব আরে তো দেখতে পারছেন আমরা একবারে পাহাড় বা পর্বত এটার পাশে চলে এসেছি তো এখানে এসে আমরা একটু সময় বসলাম আর আমাদের সামনেই ছিল পাহাড় বা পর্বত আর এগুলো কিন্তু মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল যেগুলো দেখতে আসলে খুবই সুন্দর লাগছিল তো এখানে আমরা যে চার পাঁচটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম তার মাঝে আমরা শুধু মনে হয় একটা না দুটাই এখানে এসেছি বাকি যারা এসেছিলেন তারা চলে গিয়েছেন অন্য পাশে তারা চাইছিলেন সবাই এই পানিতে নামতে তো এখানে পানিতে নামার মনে হয় সুযোগটা ভালো ছিল না সেই কারণে তারা অন্য পাশে চলে গিয়েছেন তো আমার হাজব্যান্ড তাদেরকে ফোন করে দেখছিলেন যে তারা কোন জায়গায় গিয়েছেন যাতে আমরা সেখানে চলে যাই তো তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর তারা সবাই কিন্তু আবারও চলে এসেছিলেন এখানে তো এখানে অনেক বড় সাইজের একটা শিপ দেখলাম যেটাতে লোকজন উঠানামা করছিল তো এটাতে উঠে সবাই মানে চারপাশের ভিউগুলো মানে দেখবে তো আমরা এখানে বসেই কিন্তু দেখছিলাম খুবই সুন্দর লাগছিল তো যেহেতু তারা শিপে করে উঠবে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন ম্যাপ এই শিপটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাবে তো তারা কিন্তু মানে পুরোটা জায়গা ঘুরে আসতে পারবে শিপে করে তো এখন আমি একবারে কাছে চলে এসেছি পানির এসে দেখছিলাম শিপটা মানে কিভাবে চলে যাচ্ছে এখান থেকে আর আসলে পানির পাশে এসে এখানের ভিউ সাউন্ড মানে সব কিছু মিলিয়ে খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে তো ভিডিওতে আসলে যতটাই না দে মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে সরাসরি কিন্তু খুবই ভালো লাগছিল সব কিছু মিলিয়েই মানে এই দৃশ্যটা তো এখানে একটু সময় ঘোরাঘুরি করে কিছু ছবি তুলে তারপর আমরা মানে চলে যাব অন্য আরেকটা জায়গায় তো তার আগে এখানে কি কি করলাম সেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন Oh, this is a good idea. 
তো এখানের পাশেই ছিল বাচ্চাদের জন্য একটা পার্ক তো সেখানেও গেলাম গিয়ে বাচ্চারা একটু সময় খেলাধুলা করলাম তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম আরও একটা জায়গায় তো আজকের এই ব্লগটা আসলে দেখতে দেখতে অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে তো আজকে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে বাকিটুকু শেয়ার করব যে আমরা আর কি কি করলাম ওই দিন তো প্রথমে এই সিংহটা দেখে আমার মনে হয়েছিল এটা উড অথবা কাঠের তৈরি তবে এটা যখন গেমি হাত দিয়ে দেখলাম তখনই বুঝতে পারি এটা স্টিল বা লোহার তৈরি তো এটা আসলে দেখে আমার কাছে মনে হয়েছিল উডের তো এটা অনেক মজবুত একটা সিংহ ছিল আর অনেক বেশি ধারালো ছিল এই যে এটার চারপাশে লুম যেগুলো ছিল এগুলো হাত দিয়ে দেখার পরে আমি বুঝতে পারি যে এটা অনেক বেশি মানে শার্প ছিল তো এটার পাশেই ছিল আরও একটা অ্যানিমেলের স্ট্রাকচার তৈরি করা তো এটা আমি প্রথমে হাত দিয়ে দেখি তো এখানে একটু সময় বাচ্চাদের ছবি তোলার পর আমরা পরে চলে গিয়েছিলাম অন্য জায়গাতে তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করে নিচ্ছি ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবারও সবার সঙ্গে কথা হবে তো আজকের মতো আমি মনে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আর হ্যাঁ যাবার আগে একটা কথা বলি নেই যারা আমার আজকের এই ব্লগটি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন আপনাদের কাছে যদি আমার আজকের এই ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ করে নেবেন আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের কাছে যদি আমার আজকের এই ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি মানে পেজটি লাইক আর ফলো করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো আমি মনে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা হবে অন্য ব্লগে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম I found your tips more